السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صل و سلم و بارک علی رسول کا سیدنا و نبینا محمد و علی آلہ و اہل بیتہ و عطرتہ اجمعین اما بعد ബഹുമാനാദരവുകൾ നിറഞ്ഞ പണ്ഡിതന്മാർ സുഹൃത്തുക്കളെ സഹോദരന്മാരെ നമ്മുടെ ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ കൂടെ കൂടിയ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാരെ അള്ളാഹു സുബാനഹുവ താല നമ്മുടെ ഈ മാനസികമായ കൂട്ടായ്മ ദുന്യാവിലും ആഹൃതത്തിലും ഹൈറായ നിലക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന സംഗമമാക്കി നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ തഹബാഫില്ലാഹി എന്ന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂല് പഠിപ്പിച്ച അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിലുള്ള പരസ്പരം ഉള്ള സ്നേഹവും അടുപ്പവും അത് ഇരു ലോകത്തും വിജയ വിജയങ്ങൾക്ക് നിദാനമാണെന്ന് പുണ്യറസൂല നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു അത്തരം അടുപ്പമാക്കി അള്ളാഹു താല ഇതിനെ കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ ജ്യേഷ്ഠാനജന്മാരെ നമ്മുടെ ഈ കൂട്ടായ്മയിലൂടെ പരിശുദ്ധമായ സത്യത്തിൻ്റെ ഈ ദീപം നമുക്ക് തെളിയിച്ചു തന്ന തലമുറകളായി നമ്മിലേക്ക് കൈമാറി വന്ന മഹാരഥന്മാരായ പൂർവസൂര്യകളെ അതാത് സമയങ്ങളിൽ നാം അനുസ്മരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പതിവാണ് അതെന്തുകൊണ്ടെന്നാണെന്ന് വെച്ചാൽ പരിശുദ്ധ ദീനം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നാം പലപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കിയത് പോലെ തന്നെ ദിക്രുൽ അംബിയ ഈ വിവാദ ഹീന കഫാറ അംബിയാക്കളെ അനുസ്മരിക്കുക എന്നുള്ളത് ആരാധനയാണ് വിവാദത്താണ് സ്വാലിഹ്യങ്ങൾ അനുസ്മരിക്കൽ അതവൻ്റെ കഴിഞ്ഞു പോയ പാപങ്ങളെ പൊറുപ്പിക്കാൻ കാരണമാകുന്നതാണ് എന്ന് പരിശുദ്ധ ദീനം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു അപ്പം അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുക്കാനുള്ള അള്ളാഹുവിൻ്റെ സാമീപ്യം കരസ്ഥമാക്കാനുള്ള വഴികളിൽ ഒരു വഴിയാണ് പൂർവസൂര്യകളായ മഹത്തുക്കളെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സാമീപ്യം കരസ്ഥമാക്കിയ മഹാരഥന്മാരായ നമ്മുടെ പൂർവികരെ അനുസ്മരിക്കുക അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പാഠം ഉൾക്കൊള്ളുക അതിലൂടെ നമ്മുടെ ജീവിതവും ആ മാർഗത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി തിരിച്ചുവിടാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെ അള്ളാഹു താല നമുക്ക് തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ വിജയികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മെയും നമ്മോട് ബന്ധപ്പെട്ടവരെയും അള്ളാഹു താല ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് നാമൊക്കെ നാം എന്നല്ല ലോകത്തുള്ള ലോകത്തിൻ്റെ അഷ്ടദിക്കുകളുള്ള മനുഷ്യരൊക്കെ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാണ് വലിയ വിഷമകരമായ സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് ഇവിടങ്ങളിലൊക്കെ ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിലൊക്കെ വിശ്വാസികളായ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താലയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വരുന്ന പരീക്ഷണങ്ങൾ ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് പല സമയങ്ങളിലും പല വിധത്തിലും പല രൂപത്തിലുമായി അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾ അവൻ നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കും ആ പരീക്ഷണങ്ങൾ അത്രയും അള്ളാഹുവിലേക്ക് കൂടുതൽ അടിമയെ ഉടമയായ റബ്ബിലേക്ക് കൂടുതൽ അടിമയെ അടുപ്പിക്കാൻ ഉതകുന്നതാണ് യഥാർത്ഥ വിശ്വാസി സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ്റെ റബ്ബിൽ നിന്ന് അവൻ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പരീക്ഷണങ്ങൾ നമ്മുടെ പൂർവകാല ചരിത്രങ്ങൾ നമ്മുടെ പൂർവികരുടെ ചരിത്രങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയ പാഠങ്ങൾ നമുക്ക് പകർന്നു തരുന്നതും അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാം ഈ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന വിഷമകരമായ പ്രയാസകരമായ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് ഓരോരുത്തരും സ്വദേശത്തായാലും വിദേശത്തായാലും ഒരുപാട് സമയം ഫ്രീ ആയി ലഭിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് ജോലിത്തിരക്കുകളില്ലാതെ 
മറ്റു തിരക്കുകളിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നുകൊണ്ട് സ്വന്തമായി സ്വന്തത്തിലേക്ക് ചുരുങ്ങി സമയം കൂടുതൽ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് ഞമത്താനി മഹബൂനും ഫിഹിമ കസീറും മീൻ അന്നാസ് അസിഹത്തു വൽ ഫറാഖ് എന്ന് പുണ്യ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ നമ്മെ ഉണർത്തിയ മനുഷ്യൻ അശ്രദ്ധമായി പോകുന്ന രണ്ട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ അവൻ്റെ ഒഴിവ് സമയവും ആരോഗ്യവുമാണ് എന്ന് റസൂൽ അമ്മയെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സമയം സമയത്തിൻ്റെ ഭൂരിഭാഗവും നമുക്ക് ഒഴിവാണ് ഒഴിവ് സമയമാണ് അപ്പോൾ ഈ സമയങ്ങളൊക്കെ നാളെ റബ്ബിൻ്റെ കോടതിയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രതികൂലമായി സാക്ഷി പറയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അള്ളാഹുത്തല നമ്മെ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ അള്ളാഹു താല അതിനുള്ള നല്ല തൻ്റേടവും ബുദ്ധിയും നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ അവൻ്റെ മാർഗത്തിൽ നമ്മുടെ സമയം ചിലവഴിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോക്കിയത് നൽകട്ടെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലൂടെ നമ്മൾ അനുസ്മരിക്കുന്നത് മഹാനായ വരക്കൽ മുല്ലക്കോയ തങ്ങളവറുകളെയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവറുകളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് സാഹചര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒന്നിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രം മഹാനായ വരക്കൽ മുല്ലക്കോയ തങ്ങളെക്കുറിച്ച് അനുസ്മരിക്കുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ പുതുതലമുറയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തങ്ങളുമായിട്ടുള്ള വരക്കൽ മുല്ലക്കോയ തങ്ങളുടെ ചരിത്രം നമുക്ക് വേണ്ട പോലെ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ പുതുതലമുറയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ വേണ്ട വിധം വായിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമാണ് മഹാനായ വരക്കൽ മുല്ലക്കോയ തങ്ങൾ നാമൊക്കെ സമസ്തയുടെ സ്ഥാപകൻ എന്നുള്ള നിലക്ക് പലപ്പോഴും കേൾക്കുന്നവരും ചെറിയ ചെറിയ വായനകളിൽ മനസ്സിലാക്കിയവരുമാണ് മഹാനായ വരക്കൽ മുല്ലക്കോയ തങ്ങൾ നമുക്കറിയാം കേരളക്കരയിൽ പരിശുദ്ധമായ ദീനിൻ്റെ പ്രബോധനങ്ങളുമായി ഒരുപാട് സയ്യിദന്മാർ കേരളക്കരയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് കൂടുതലും യമനിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് സയ്യിദ് കുടുംബങ്ങൾ കബീലകൾ കേരളക്കരയിലേക്ക് അടിഞ്ഞ് അന്ന് വന്നു ചേർന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെയൊക്കെ ഗുണഫലങ്ങൾ കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം ജനസാമാന്യം ഇന്നും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കേരളക്കരയിൽ വന്ന ഒരു സയ്യിദ് കുടുംബമാണ് ബാലവി കുടുംബം ഈ ബാലവി കുടുംബം കേരളക്കരയിൽ ദീനി പ്രബോധനമായി വന്ന സജീദന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ മഹാനായ സയ്യിദ് ബാ അലവി മുഹമ്മദ് ഹാമിദ് തങ്ങളുടെ സന്താന പരമ്പരയിലാണ് മഹാനായ സയ്യിദ് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ബാ അലവി മുല്ലക്കോയ തങ്ങൾ ജനിക്കുന്നത് യമനിലെ യമനിലെ ഹൗറുമൗത്തിൽ നിന്ന് കേരളക്കരയിൽ എത്തിച്ചേർന്ന സയ്യിദ് ബാലവി മുഹമ്മദ് അലി ഹാമിദ് തങ്ങളുടെ സന്താന പരമ്പരയിൽ ആറാം തലമുറയിലാണെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളെക്കുറിച്ച് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു സയ്യിദ് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ബാലവി മുല്ലക്കോയ തങ്ങളുടെ ജനനം കോഴിക്കോട് പുതിയങ്ങാടി വലിയ മാടിയക്കൽ സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ബാ അലവി വലിയ കോയ തങ്ങളുടെയും മരക്കാരകത്ത് ഷെരീഫ ചെറിയ ബീവിയുടെയും മകനായി ഹിജറ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറിൽ എ ഡി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പതിലാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവറുകൾ ഭൂചാതനാകുന്നത് മഹാനായ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ 
ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ജീവിത സംഭവ ബഹുലമായ ജീവിതമായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളുടെ ജീവിതം എന്ന് ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും മഹാനായ ഷെഹുന ഷംസുൽ അലമ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പല ആളുകളും പറയുന്നതായിട്ട് നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാരൊക്കെ പറയാറുണ്ട് നാം ചില പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുല്ലക്കോയ തങ്ങളുടെ ജനന സമയത്ത് ആകാശലോകത്ത് പതിവിന് പതിവല്ലാത്ത പ്രത്യേകമായ താരകങ്ങൾ ഉദയം ചെയ്തു എന്ന് അത്ഭുതകരമായിട്ട് ഷംസുല്ലം അടക്കം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ജനനം കൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങൾ സമൂഹത്തിന് കൈമാറിയ മഹാവ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഉടമയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യദ് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ബാലവി വരക്കൽ മുല്ല കോയത്തങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളുടെ പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് മഹാനായ തങ്ങൾ അവറുകളുടെ പിതാവ് വലിയ പണ്ഡിതനായിരുന്നു മഹാനവറുകളെ കാണാനും അവരിൽ നിന്ന് വിജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കാനും വൈജ്ഞാനിക ചർച്ചകൾ നടത്താനും ഒക്കെയായി വരക്കലുള്ള തങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ സദാ സന്ദർശകരുടെ ഒഴുക്കായിരുന്നു ആ കൂട്ടത്തിൽ സ്വദേശികളുണ്ട് വിദേശികളുണ്ട് ധനികർ ദരിദ്രർ വലിയ വലിയ ജനനായകന്മാർ ഇങ്ങനെ എല്ലാവിധം ആളുകളും വരക്കൽ കുടുംബത്തിൽ വരക്കൽ വീട്ടിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളുടെ പിതാവിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൽ വന്നു പോകൽ പതിവായിരുന്നു അവിടെ വലിയ വലിയ വിജ്ഞാന വൈജ്ഞാനിക ചർച്ചകൾ നടക്കാറുണ്ടായ ചരിത്രം പറയുന്നു വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ പ്രസരണം നടക്കുന്ന കേന്ദ്രമായി മാറിയിരുന്നു വരക്കൽ വരക്കൽ വീട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിജ്ഞാന സമ്പാദനത്തിന് വേണ്ടി മറ്റെവിടെയും പോകേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത വരക്കൽ കേന്ദ്രമാക്കി വൈജ്ഞാനികമായ വലിയ വിപ്ലവങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച മഹാരഥന്മാരിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒരു ഗുരുവര്യന്മാരിൽ വളരെ പ്രധാനികളായിരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ടത് കോഴിക്കോട് കാളി കുടുംബത്തിലെ കിൻസിൻ്റെ അകത്ത് കിൻസിങ്ങാൻ്റകത്ത് മൗലാന അബൂബക്കർ കാസിർ കാളി റലി അള്ളാഹു അഹ്മ നബർ അള്ളാഹു മർക്കത കോഴിക്കോട് കാളി പരമ്പരയിൽ പെട്ട ആ മഹാവലിയ പണ്ഡിതനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ ഗുരുവരിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാൾ അതുപോലെ തന്നെ മദീനക്കാരനായ സയ്യദ് അലി അത്താസ് റഹിമുഹുള്ള അതുപോലെ യമൻകാരനായ അബ്ദുള്ള അൽ മഹരിബി റഹിമുഹുള്ള തുടങ്ങിയ മഹാരഥന്മാരൊക്കെ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ ഗുരുനാഥന്മാരിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടവരാണ് അങ്ങനെ വൈജ്ഞാനിക ലോകത്ത് വലിയ വലിയ പണ്ഡിത വരണ്യരിൽ നിന്ന് കര വിജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കുവാനും അതിലൂടെ വലിയ വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ഉടമയായി മാറുവാനും ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവർക്ക് സാധിച്ചു ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളിലൂടെ വീണ്ടും വരക്കൽ കുടുംബം വിജ്ഞാന പ്രസരണത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമായി മാറിയെന്ന് ചരിത്രം പറയുന്നുണ്ട് പല ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിക്കുകയും വലിയ വലിയ പല ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കും വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ രചിക്കുകയും ചെയ്ത മഹാനായ തങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒരു ചരിത്രം പറയുന്നത് എടുത്തു പറയപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് വിത്തിരിയ എന്ന പ്രവാചക കീർത്തനത്തിന് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ അവർ എഴുതിയ ബൃഹത്തായ വ്യാഖ്യാനം വളരെ പ്രസിദ്ധമാണത് അതുപോലെ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ അവറുകൾ നിരവധി ഭാഷകൾ അനായാസം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വലിയ വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു അറബി ഇംഗ്ലീഷ് ഉറുദു പേർഷ്യൻ ഭാഷകൾ നിഷ്പ്രഭമായി അനായാസം കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് നിഷ്പ്രയാസം കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്ന ആളായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവർകൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവർകളുടെ ഭാഷാ നൈപുണ്യത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മളൊക്കെ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാരുടെ ഒക്കെ പ്രസംഗങ്ങളിലും തങ്ങളുടെ കുറിച്ച് വായിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് എപ്പോഴും എടുത്തു പറയാറുള്ള ഒന്നാണ് 
ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് വരെ മലബാർ കലക്ടറും മജിസ്ട്രേറ്റുമൊക്കെ ആയിരുന്ന വില്യം ലോകൻ തൻ്റെ പ്രസിദ്ധമായ മലബാർ മാന്വൽ രചിക്കുന്നതിന് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളുടെ മുല്ലക്കോയ തങ്ങളുടെ സഹായം തേടിയിരുന്നു എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ മുസ്ലിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സംബന്ധിച്ചുള്ള ആധികാരികമായ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുകയും ആ വിവരങ്ങൾ ആംഗലേയ ഭാഷയിലേക്ക് മൊഴിമാറ്റം നടത്തി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളെയാണ് സമീപിച്ചിരുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ചരിത്രത്തിൽ നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ തുഷ്ഫത്തുൽ മുജാഹിദീൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട വരക്കൽ തങ്ങളവറുകൾ മലബാർ മാന്യ രചനയ്ക്ക് വേണ്ടി വില്യം ലോകന് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തി കൊടുത്തിരുന്നു എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവറുകളെക്കുറിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളുടെ ഭാഷാ നൈപുണ്യത്തിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർക്കുണ്ടായിരുന്ന ആ കഴിവ് ചരിത്രത്തിൽ അങ്ങോളം വാഴ്ത്തപ്പെട്ട സംഭവമായിരുന്നു അത് മലബാർ കലക്ടറായിരുന്ന വില്യം ലോകൻ്റെ ഈ ബന്ധം ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ തന്നെ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകൂടത്തിൽ മറ്റുള്ള ഭരണ മേധാവികൾക്കിടയിലും ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവർകൾക്കുള്ള ബഹുമാനവും ആദരവും വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കാരണമായി എന്ന് ചരിത്ര വസ്തുതയാണ് അങ്ങനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവറുകൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി എട്ടിൽ തൻ്റെ പതിനെട്ടാം വയസ്സിലാണ് വിവാഹിതനാകുന്നത് ബാലവി കുടുംബത്തിലുള്ള കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ബാലവി കബീലയിൽപ്പെട്ട സയ്യിദ് അഹമ്മദ് ബാലവി തങ്ങളുടെ മകൾ ഷരീഫ സൈനബ് കോയമ്മ ബീവിയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവറുകൾ ആദ്യമായി വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് മഹാദേവറുകളുടെ വഫാത്തിന് ശേഷം ആ സക്കാഫ് കബീലയിലെ സയ്യിദ് ഹൈദുറസ് കോയ തങ്ങളുടെ സഹോദരി ചെറിയ ബീവിയെയും അദ്ദേഹം വിവാഹം കഴിക്കുകയുണ്ടായി ഇങ്ങനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട വ്യക്തി ജീവിതം നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും അന്ന് കേരളത്തിൽ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന അറക്കൽ രാജകുടുംബവുമായിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവർക്കുണ്ടായിരുന്ന ബന്ധം ചരിത്രത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് അറക്കൽ രാജകുടുംബം ബഹുമാനപ്പെട്ട വരക്കൽ മുല്ലക്കോയ തങ്ങളെ അങ്ങേയറ്റം ആദരിച്ചിരുന്നു ബഹുമാനിച്ചിരുന്നു എത്രത്തോളം എന്ന് വെച്ചാൽ ചരിത്രത്തിൽ പറയുന്നത് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അറക്കൽ രാജാവിൻ്റെ കാളിയും മുഫ്തിയുമായിരുന്നു അറക്കൽ മുല്ലക്കോയത്തങ്ങൾ തൻ്റെ ഭരണകാര്യങ്ങളിൽ തങ്ങളുമായി കൂടിയാലോചനകൾ നടത്തുകയും മതവിഷയങ്ങളിൽ നിന്നല്ല സാമൂഹികമായ ഭരണനിർവഹണത്തിൻ്റെ ഉതകുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ പോലും തങ്ങളുമായി കൂടിയാലോചനകൾ നടത്തുകയും അവിടെ നിന്ന് അഭിപ്രായം തേടുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്നുള്ളത് ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് രാജകുടുംബവുമായി തങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്ന ബന്ധം എത്രത്തോളം കൊട്ടാരത് രാജാവിൻ്റെ അറക്കൽ രാജാവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട വരക്കൽ മുല്ലക്കോയ തങ്ങൾ അവറുകൾക്ക് ഔദ്യോഗികമായ ഒരു ഡ്യൂട്ടി തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതര മത രാഷ്ട്ര നായകന്മാരോട് സംവദിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മറ്റുള്ള രാഷ്ട്ര നായകന്മാരുടെ പിന്നെ അവരുടെ കൃതികൾ അവരുടെ കത്ത് എഴുത്ത് രേഖകൾ തെർജമപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്ന ഡ്യൂട്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട വരക്കൽ മുല്ലക്കോയ തങ്ങൾക്കായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അറക്കൽ രാജകുടുംബ രാജാവിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ള ഇതര ഭരണാധികാരികൾക്ക് എഴുത്തുകൾ അയക്കുന്ന ഡ്യൂട്ടിയും ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾക്കായിരുന്നു എന്ന് ചരിത്രം പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ തങ്ങൾ അത്രത്തോളം സ്ഥാനം നൽകുന്ന മഹൽ വ്യക്തിത്വമായത് കൊണ്ട് തന്നെ അറക്കൽ രാജാവ് കോഴിക്കോട്ട് നിന്ന് കണ്ണൂരിലേക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവറുകളെ സ്വന്തമായി കുതിരവണ്ടി പറഞ്ഞയച്ചിട്ടാണ് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാറുള്ളത് തങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോകാറുള്ളത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അതിലുപരി ആ പോകുന്ന വഴിയിലൊക്കെ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവർക്കൾക്ക് വിശ്രമാവശ്യാർത്ഥം ദാഹശമനത്തിന് വേണ്ടി ദാഹം തീർക്കാൻ വേണ്ടി രാജാവ് ആ വഴിയിലൊക്കെ 
തെങ്ങ് വാങ്ങി നമ്പറിട്ട് തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവിടെ നിർത്തിയിരുന്നു എന്ന് ചരിത്രത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രത്തോളം അറക്കൽ രാജകുടുംബത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ കുടുംബവുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ള അവർക്ക് അവരുടെ സ്ഥാനം നൽകിയിരുന്ന വളരെ മഹത്തായൊരു വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഉടമയായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെടുത്തങ്ങൾ അവർക്ക് ആ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇങ്ങനെ എല്ലാവിധം ആളുകൾക്കിടയിലും വലിയ സ്ഥാനമാനങ്ങളുള്ള ബന്ധങ്ങളുള്ള വലിയ വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഉടമയായിരുന്നു സർവവിധ ആളുകളാലും അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്ന ആ അംഗീകാരം കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ബ്രിട്ടീഷ് സൈന്യാധിപന്മാർക്ക് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികൾക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ അവരുടെ മുന്നിൽ എല്ലാം അടിയറവ് പറയേണ്ടി വന്നതും ചരിത്രം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് സാധാരണയിൽ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ചില സംസാരങ്ങളിലൊക്കെ ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ആരോപണങ്ങളാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവകളെക്കുറിച്ച് ചിലരെങ്കിലും ഉന്നയിക്കാറുള്ളത് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് വിഘാതമായിരുന്നു എന്ന നിലക്കൊക്കെ പല സംസാരങ്ങളും പല പല കോണിൽ നിന്നും നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളെക്കുറിച്ച് വായിക്കുമ്പോൾ കേൾക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന വസ്തുത ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനം ഉടലെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് വലിയ ഒരു ആത്മഹത്യാപരമായ ഒരു സംഘട്ടനത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതിന് പകരം വലിയ ഒരു സമുദായത്തിൻ്റെ അസ്തിത്വം നിലനിർത്താനുള്ള ഒരു തയ്യാറെടുപ്പും ഒരു സാവകാശവുമായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളുടെ ആ സമീപനത്തിലൂടെ കൈക്കൊണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും യഥാർത്ഥമായ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു നേതാവിൻ്റെ ജനനായകൻ്റെ അടയാളവും പക്വതയും അവിടെ കാണിക്കേണ്ടത് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ അവരുടെ ബാധ്യതയായിരുന്നു അത് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ നിർവഹിച്ചു എന്ന് ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് തങ്ങളെക്കുറിച്ച് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികൾ തങ്ങളുടെ എതിരെ വരുന്ന എതിർപ്പുകളെ മറികടക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അന്നുണ്ടായിരുന്ന ജനപ്രതിനിധികളെയും അതുപോലെ പണ്ഡിതന്മാരെയും ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ കഴിയുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ നൽകി അവരെ ഒതുക്കി നിർത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ബഹുമാനപ്പെട്ട വരക്കൽ മുല്ലക്കോയ തങ്ങളെ ഖാൻ ബഹാദൂർ പദവി നൽകി ആദരിക്കാൻ അവർ തീരുമാനിച്ച് തങ്ങളെ സമീപിച്ചപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവർകൾ അത് സ്വീകരിക്കാതെ നിരസിച്ച ചരിത്രം നമുക്ക് മുമ്പിലുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് വരക്കൽ മുല്ലക്കോയ തങ്ങൾ തങ്ങളുടെ കൂടെ നിർത്തൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ്റെ ആവശ്യമായി അവർ കണക്കാക്കിയത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് നാം കാണുന്ന വെസ്റ്റ് ഹിൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ അന്ന് വരക്കൽ എന്ന പേരിൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാക്കി അവർ തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് ഏത് ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് മഹാനായ ഫതൽ പുക്കോയ തങ്ങൾ നാട് കടത്താൻ വേണ്ടി പരപ്പനങ്ങാടിയിൽ ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കി സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇവിടെ ഒരു മുല്ലക്കോയ തങ്ങളെ ആദരിക്കാൻ വേണ്ടി ബഹുമാനിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങോട്ട് ആളുകൾക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരക്കൽ സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കി അപ്പം എത്രമാത്രം അവർ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവറുകളെ വരക്കൽ മുല്ലക്കോയ തങ്ങൾ അവർക്ക് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികൾ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ നൽകി എന്നതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം ആ ഒരു താരതമ്യത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സർവ്വജനങ്ങളാലും ആദരിക്കപ്പെടുന്ന വലിയ വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഉടമയായിരുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട വരക്കൽ മുല്ലക്കോയ തങ്ങൾ പിന്നെ നമ്മളേക്ക് നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നത് സമസ്ത കല ജമയ്യത്തിലും എന്ന മഹിതമായ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അമരക്കാരനായിട്ടാണ് പുതുതലമുറ പരിചയപ്പെടുന്നത് നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇത്തരം ചരിത്ര ഭാഗങ്ങൾ വേണ്ട വിധം വായിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം 
ഏതായാലും മഹാനായ നബ്സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ്മ തങ്ങളുടെ കാലത്ത് തന്നെ പരിശുദ്ധ ദീനിൻ്റെ പ്രഭ കൊണ്ട് പ്രകാശിതമായ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ആ യഥാർത്ഥമായ വിശ്വാസത്തിനും പ്രമാ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങൾക്കും ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്കും ഭംഗം വരുന്ന ആശയങ്ങളും ആദർശങ്ങളുമായി ചില ആളുകൾ രംഗപ്രവേശനം വന്നപ്പോൾ രംഗപ്രവേശനം ചെയ്തപ്പോൾ അവരെ തടഞ്ഞു നിർത്തി കേരളീയ ഉമ്മത്തിൻ്റെ വിശ്വാസം സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ള വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിക്കൽ ആ കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന പണ്ഡിതന്മാരുടെ കർത്തവ്യമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് അലഹർ അൽ ബിദാഹു വസഖത്തൽ ആലിമു അലഹിലാനത്തുള്ള ബിദാഹത്ത് വെളിവാവുകയും പണ്ഡിതന്മാർ മൗനം രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്താൽ അവരുടെ പേരിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കോപം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന പ്രവാചക അധ്യാപനം ആ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന മഹാരഥന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരെ തൊട്ടു നിർത്തുകയും അവർ തങ്ങൾ തങ്ങളിൽ അർപ്പിതമായ കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് കൂടുകയും ചെയ്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ കുറ്റിച്ചിറ പള്ളിയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടി മഹാരഥന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ കൂലങ്കശമായി ചിന്തിക്കുകയും ആശയവിനിമയം നടത്തുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ വരുന്ന പുതിയ വെല്ലുവിളിയെ അതിജീവിച്ച് യഥാർത്ഥമായ പരിശുദ്ധ ദീനിൻ്റെ വിശ്വാസവും ആചാരവും അനുഷ്ഠാനം സംരക്ഷിച്ച് കേരളീയ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിൻ്റെ വിശ്വാസം സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇത് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതെല്ലാം ചെയ്യണം കഴിയുന്നതൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള തീരുമാനത്തിൽ അതിനൊരു സംഘടിതമായ രൂപം നൽകുകയും അന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട കെ പി മുഹമ്മദ് മീറാൻ മുസ്ലിയാരുടെ അധ്യക്ഷതയിലായിട്ട് പ്രസിഡൻ്റായിട്ട് ഒരു സംഘത്തിന് സംഘടനയ്ക്ക് രൂപം നൽകുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് ബഹുമാനപ്പെട്ട പാങ്ങിൽ അഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിയാർ കേരളക്കരയിലെ തലയെടുപ്പുള്ള മുഴുവൻ പണ്ഡിതന്മാരെയും സന്ദർശിക്കുകയും ചെന്ന് കാണുകയും കാര്യത്തിൻ്റെ ഗൗരവം ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ അവരുകളുമായി കൂടി ബഹു വരക്കൽ മുല്ലക്കോയ തങ്ങളുമായി കൂടി ആലോചിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറിൽ മഹാനായ വരക്കൽ മുൻ സയ്യിദ് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ബാലവി മുല്ലക്കോയ തങ്ങൾ അദ്യ പ്രസിഡൻ്റായി സമസ്ത കേരള ജമ്മയ്യത്തുലമ എന്ന പേരിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് അറിയുന്ന നമുക്ക് നെഞ്ചേറ്റുന്ന നമ്മുടെ മഹിത മഹത്തായ നമ്മുടെ മാതൃപ്രസ്ഥാനത്തിന് രൂപം നൽകുകയായിരുന്നു ആ പ്രഥമ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രഥമ പ്രസിഡൻ്റായി ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ബാ വരക്കൽ ബാലവി മുല്ലക്കോയ തങ്ങളെയാണ് അന്ന് ആ ചരിത്ര ദൗത്യം മഹാരഥന്മാരായ കേരളത്തിലെ പണ്ഡിതന്മാരെ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് തങ്ങളാണ് ആ ദൗത്യം ഏറ്റെടുക്കുന്നത് സമസ്ത രൂപീകരണത്തിന് ശേഷം ആറ് വർഷത്തോളമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ അവർക്ക് ജീവിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ടില് ഹിജറ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ട് ഇതുപോലത്തെ ഷാബാൻ പതിനേഴിന് തൻ്റെ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ അവർക്ക് വഫാത്തായി അവിടുത്തെ സംഭവ ബഹുലമായ ആ ജീവിതത്തിലൂടെ ഒരു സമുദായത്തെ ഒരു സമൂഹത്തെ നയിക്കുന്ന ഒരു നായകനുണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഉൾക്കാഴ്ചയും ദീർഘവീക്ഷണവും ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവറുകൾ പ്രകടിപ്പിക്കുകയും അത് സമൂഹത്തിന് സമുദായത്തിന് ഉപകാരപ്പെടുകയും ചെയ്തു എന്ന് ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അങ്ങനെ ആ ഉന്നതമായ നേതൃത്വത്തിന് കീഴിൽ കാരണം മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ ഉമ്മത്തിനെ പഠിപ്പിച്ചതാണ് മസലു അഹ്ലു ബൈത്തി ഇക്ക മസലു സഫീനത്തിനോട് എൻ്റെ അഹ്ലു ബൈത്തിൻ്റെ ഉദാഹരണം അത് നൂഹൻ നബി അലി സ്വലാമിൻ്റെ കപ്പൽ പോലെയാണ് അതിൽ കയറിയാൽ അവൻ രക്ഷപ്പെട്ടു അതുപോലെ തന്നെ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ ഈ സമൂഹത്തിന് കൈമാറിയ സന്ദേശങ്ങൾ തെരക്തഫീക്കും അമ്രൈൻ ഒരു ഹരീസിൽ കിതാബുല്ലാഹി വസുന്നത്തി മറ്റൊരു ഹദീസിൽ കിതാബുല്ലാഹി അഹ്ലു ബൈത്തി എൻ്റെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കിതാബും എൻ്റെ സുന്നത്തും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വിട്ടയച്ചു തരുന്നു അതുപോലെ മറ്റൊരു ഹദീസിൽ പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കിതാബും എൻ്റെ അഹ്ലു ബൈത്തിനെയും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വിട്ടയച്ചു തരുന്നു എന്ന് നബി സാഹു അലൈഹി വസ്ലാം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ആ സന്ദേശം അത് ഉൾക്കൊള്ളുകയും അത് മനസ്സിലാക്കുകയും ആ അഹ്ലു ബൈത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിന് അഹ്ലു ബൈത്തിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കാൻ ഈ ഉമ്മത്തിനെ 
പണ്ഡിതന്മാർ പാകപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ആ സന്ദേശം ഉൾക്കൊണ്ട് അഹുൽവൈത്തിൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് ഈ സമൂഹത്തിന് ഈ ഉമ്മത്തിന് ഇന്ന് കാണുന്ന സർവവിധ പുരോഗതികൾക്കും കാരണക്കാരായ മഹാരഥന്മാരായ പൂർവസൂരികൾ അവരുടെ മതത് കൊണ്ട് അവരുടെ ഹക്ക് കൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനുഹുബത്താല നമ്മയൊക്കെ വിജയികൾ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ എന്ന് മാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ട് ദ്വാ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ വിലപ്പെട്ട പ്രാർത്ഥനകളിൽ ഈ വിനീതിനെയും ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് വളരെ വിനയത്തോടെ അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ചുരുങ്ങിയ വാക്കിൽ ഈ അനുസ്മരണം ഞാനിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് വാഹൃദാഹ്വാൻ അനിൽ ഹംദുലാഹി റബ്ബുലാലമീൻ വസ്സലാം വലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി തറ വർക്കാത്ത